আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে ল্যাঙ্গুয়েজ বিডি চ্যানেলে আজ আমরা শিখব সহজ ইংরেজি ভাষা পর্ব 9 যারা এই চ্যানেলে নতুন আছেন অনুরোধ রইল চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দেওয়ার জন্য আর যারা এই মুহূর্তে আজকের ভিডিওটি দেখছেন তাদের জন্য দোয়া করি আল্লাহ যেন আপনাদের সুস্থ রাখেন এবং সহজে ইংরেজি ভাষাটা শিখিয়ে দেন আসুন তাহলে শুরু করা যাক আমাদের আজকের পর্বে প্রথমত যে বাক্যটি আছে সেটা হচ্ছে আলতো করে করো বাক্যটিকে ইংলিশে বলবেন ডু ইট জেন্টলি এই বাক্যে ডু শব্দের অর্থ করা ইট মানে হচ্ছে এটা জেন্টলি শব্দের অর্থ হচ্ছে আলতো করে ডু ইট জেন্টলি মানে হচ্ছে আলতো করে করো তারপর লেখা আছে এখন সকাল বাক্যটিকে ইংলিশে বলবেন ইটস মর্নিং তারপর লেখা আছে এখানে ইটস মানে এখন মর্নিং শব্দের অর্থ সকাল তারপর লেখা আছে কেন এখন নয় বাক্যটিকে ইংলিশে এইভাবে জিজ্ঞাসা করবেন ওয়াই নট নাও এই বাক্যে হোয়াই শব্দের অর্থ কেন নাও শব্দের অর্থ এখন হোয়াই নট নাও কেন এখন নয় তারপর লিখা আমাকে কাল ডেকো ইংলিশে বলবেন কল মি টুমোরো এখানে কল মানে ডাকা মি মানে আমাকে টুমোরো অর্থ আগামীকাল কল মি টুমোরো মানে আমাকে কাল ডেকো এরপর লিখা আছে আমার ভুল হয়নি ইংলিশে বলবেন আই এম নট মিস্টেকেন বাক্যটিতে আই মানে আমার মিস্টেকেন মানে ভুল আই এম নট মিস্টেকেন অর্থ হচ্ছে আমার ভুল হয়নি তারপর লিখা আছে আমার দৃষ্টিকোণ থেকে বাক্যটিকে ইংলিশে সুন্দর করে বলবেন ফ্রম মাই পার্সপেকটিভ এই বাক্যে ফ্রম মানে হচ্ছে হতে বা থেকে মাই অর্থ আমার পার্সপেকটিভ শব্দের অর্থ দৃষ্টিকোণ ফ্রম মাই পার্সপেকটিভ মানে হচ্ছে আমার দৃষ্টিকোণ থেকে এরপরই লিখা আছে আমি একেবারে বিশ্বাসী ইংলিশে বলবেন আই এম অ্যাবসলুটলি কনভিনসড এই বাক্যটিতে আই মানে হচ্ছে আমি অ্যাবসলুটলি মানে হচ্ছে একেবারে আর কনভিনসড শব্দের অর্থ বিশ্বাসী আই এম অ্যাবসলুটলি কনভিনসড মানে আমি একেবারে বিশ্বাসী পরবর্তী বাক্যটি হচ্ছে এটাই কি সেটা ইংলিশে বলবেন ইজ দ্যাট ইট এখানে ইট মানে হচ্ছে এটা দ্যাট অর্থ হচ্ছে ওইটা ইজ দ্যাট ইট মানে হচ্ছে এটাই কি সেটা তারপর লিখা আছে মনোযোগ দাও ইংলিশে সুন্দর করে বলবেন ফে অ্যাটেনশন বাক্যটিতে ফে শব্দের অর্থ দেওয়া অ্যাটেনশন শব্দের অর্থ হচ্ছে মনোযোগ ফে অ্যাটেনশন মানে হচ্ছে মনোযোগ দাও নেক্সট সেন্টেন্সটি হচ্ছে এটা দেখো বাক্যটিকে আপনি ইংলিশে সুন্দর করে বলবেন লুক অ্যাট দিস এই বাক্যে লুক শব্দের অর্থ দেখো দিস মানে হচ্ছে এটা লুক অ্যাট দিস মানে এটা দেখো নেক্সট সেন্টেন্সটি হচ্ছে অবশ্যই না বাক্যটিকে ইংলিশে বলবেন ডেফিনেটলি নট এই বাক্যে ডেফিনেটলি শব্দের অর্থ হচ্ছে অবশ্যই আমরা চলে যাব আর একটি নতুন সেন্টেন্স নতুন সেন্টেন্সটি হচ্ছে এটা কি তোমার ইংলিশে বলবেন ইজ ইট ইউরস এই বাক্যে ইট মানে হচ্ছে এটা ইউরস মানে হচ্ছে তোমার ইজ ইট ইউরস মানে হচ্ছে এটা কি তোমার নেক্সট সেন্টেন্সটি হচ্ছে আমাকে বলবেন না সুন্দর করে ইংলিশে বলবেন ডোন্ট টেল মি বাক্যটিতে ডোন্ট টেল মানে হচ্ছে বলবেন না বা না বলা মি মানে আমাকে ডোন্ট টেল মি অর্থ হচ্ছে আমাকে বলবেন না পরবর্তী সেন্টেন্সটি হচ্ছে আমি মিথ্যা কথা বলি না ইংলিশে সুন্দর করে বলবেন আই ডু নট লাই এই বাক্যে আই মানে হচ্ছে আমি 
লাই শব্দের অর্থ হচ্ছে মিথ্যা আই ডু নট লাই অর্থ আমি মিথ্যা কথা বলি না তারপর লিখা আমাকে মিথ্যা কথা বলো না সুন্দর করে ইংলিশে বলবেন ডোন্ট লাই টু মি বাক্যটিতে ডোন্ট লাই মানে হচ্ছে মিথ্যা বলো না মি অর্থ আমাকে ডোন্ট লাই টু মি অর্থ আমাকে মিথ্যা কথা বলো না পরবর্তী সেন্টেন্সটি হচ্ছে মনে করার চেষ্টা করছি বাক্যটিকে ইংলিশে সুন্দর করে বলবেন আই আম ট্রাইং টু রিমেম্বার এই বাক্যে আই শব্দের অর্থ আমি ট্রাই শব্দের অর্থ চেষ্টা করা রিমেম্বার অর্থ মনে করা আই আম ট্রাইং টু রিমেম্বার অর্থ মনে করার চেষ্টা করছি নেক্সটে লিখা আছে আমি ওখানে যেতে ভয় পাচ্ছি ইংলিশে বলবেন আই এম অ্যাফ্রেড টু গো দেয়ার বাক্যটিতে আই অর্থ আমি অ্যাফ্রেড অর্থ ভীত বা ভয় পাওয়া গো মানে হচ্ছে যাওয়া দেয়ার অর্থ সেখানে আই এম অ্যাফ্রেড টু গো দেয়ার আমি ওখানে যেতে ভয় পাচ্ছি নেক্সট লিখা আছে আমি মিথ্যা বলা পছন্দ করি না ইংলিশে বলবেন আই ডোন্ট লাইক টু লাই বাক্যটিতে আই মানে হচ্ছে আমি লাইক অর্থ পছন্দ করা লাই মানে হচ্ছে মিথ্যা আই ডোন্ট লাইক টু লাই মানে আমি মিথ্যা বলা পছন্দ করি না পরবর্তী সেন্টেন্সটি হচ্ছে আমি আশা করি তুমি আসবে সুন্দর করে বলবেন আই হোপ ইউ কাম বাক্যটিতে আই মানে আমি হোপ শব্দের অর্থ আশা করা ইউ মানে তুমি কাম শব্দের অর্থ আশা আই হোপ ইউ কাম মানে আমি আশা করি তুমি আসবে তারপর লিখা আছে আমি জানি তুমি কে আই নো হু ইউ আর বাক্যটিতে আই মানে আমি নো মানে হচ্ছে জানি বা জানা হু মানে হচ্ছে কে ইউ মানে হচ্ছে তুমি আই নো হু ইউ আর আমি জানি তুমি কে এরপর আমরা চলে আসলাম আমাদের আজকের পর্বের শেষাংশে তো সম্মানিত ভিউয়ার্স আপনারা আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আমাদের আজকের এই পর্বটি কেমন হয়েছে আর যদি ভালো লাগে একটি লাইক দিবেন সবাই পর্বটি বারবার দেখতে থাকুন আশা করি আপনাদের এই বাক্যগুলো চর্চা করলে আপনি ইংলিশে সুন্দর করে কথা বলতে পারবেন তো যে যেখানে আছেন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন একে অপরকে সবসময় সাহায্য সহযোগিতা করুন আল্লাহ হাফেজ